በኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ፖሊሲ ወጥቶ ወደ ስራክ ተገባ ጀምሮ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ የውጭ ሀገርና የሀገር ውስጥ የግል ቢዝነስ አንቀሳቃሾች በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ተሰማርተው ማለ ነው አቸውን ያፈስሱ ይገኛሉ። የግብርና ኢንቨስትመንት የማምረቻው ዘርፍ ያገልግለው ዘርፍ የመሳሰሉት ዋና ዋና የቢዝነስ ዘርፎች እንደሆኑ ይነገራል። በዚህ የተነሳ ታዲያ ቁጥራቸው ከፍተኛ የሆኑ ዜጎች የስራ አድልን ከማግኘታቸው ባለፈ መንግስት የውጭ ምንዛሬ እንዲያገኝ ምክንያት ሆኗል። በኢትዮጵያ የውጭ ከተኛ ኢንቨስትመንት 3 ዋና ዋና ጥቅሞችን ታሳብ ያድርጎ እንደተጀመረ አቶ ስንታዮ መንግስቴ ይናገራሉ። በዋናነት አሁን በተለይ ኤፍዲአይ ወደ ሀገራችን ሲጀመር ለ3 ዋና ዋና ዓላማ ነው የመጣበት። በዋናነት አንደኛው ፎሬን ካረንሲ ሀገሪቱ እንድታገኝ ሁለተኛው ኢምፕሎይመንት የስራ ድል ፈጠራው ሶስተኛውና ዋናው ግን ቴክኖሎጂ ትራንስፈር አንዱ የፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ዘርፈ ብዙ ጥቅም ይዞ ይመጣል ከጥቅሙ ውስጥ አንዱ ቴክኖሎጂ ያዙ የውጭ ሰዎች የስራ ካልቸሩም ሳይቀር የስራ ባህል ለህዝቡ ብዙ ሰዓት መስራት መድከም ብዙ ማግኔት የሚያስተምሩበት እንደገና ደግሞ ይዘውት የመጡት የተወሳሰበም መካከለኛም ቀላል የሚባል ቴክኖሎጂ ሲሰሩበት ሁሉም ሰው አጠገባቸው ሆኖ ከግቢ ውስጥም ከግቢ ውጭም ያለ በቀላሉ ሊማርበት የሚችል እንደዚህ ሰፋ ካለ ደግሞ የሰራተኛ መለዋወጥም ሲኖር ያ ቴክኖሎጂ ወደ ሌላው የሚተላለፍበት እድል በጣም ሰፊ ነው ቴክኖሎጂ እንደ ኮች ሀገራት ኮፒ ለማድረግ በአገር ውስጥ በቂያቅም መፍጠር አስፈላጊ እንደሆነ አቶ ብራውኑ ደገፋ ይናገራሉ መጀመሪያ ቴክኒካል ማናጀራል አቅም ገምብተን አይደለም ፍላጎቱን ብቻ ይዘን ነው የውጪው ወደ ውስጥ እንዲመጡልን ብቻ እዚህ ሲመጡ ቴክኒካል ኮንትሮሊንግ አቅም ስለሌለን ሳልቫጅ ቫልዩቸውን ይጨርሱ ማሽኖች ይዞ ቢመጡ መቆጣጣር አንችልም ሰሚ ፕሮዳክት ዚ ይዞ አገር ዚ ቢመጡ መቆጣጣር አንችልም ስለዚህ በሌላቸው ነገር የኛው ነው በተለያየ ምክንያት ከኛው ከኛው ወስዶ ለኛው ከኛው የሚሰሩበት ሁኔታ አለ በአገር ውስጥ የቴክኖሎጂ አቅምን መፍጠር አለመቻል የምርት ጥራት በአግባቡ መቆጣጠር እንዳይቻል ያደርጋል ይላሉ አቶ ብርሃኑ ኢምፓክቱ ብዙ ችግር ነው አንደኛ ከፕሮሰሱ የምናገኘውን ጥቅም አናገኝም አንድ ሁለተኛ ይሄን ፕሮሰስ በጋይ መንገድ መቆጣጠር ካልመቻላችን ሎካል ኢንቨስተሮችን ዲስከሬጅ ያረጋል ይሄ ምክንያቱም አንደኛ እነሱ ኦሬዲ ከኛ የተሻለ ውቀት አላቸው መንግስት እስካልተቆጣጣራቸው ድረስ የሚሄዱባቸው ብዙ መንገዶች አሉ። እና በዚህ ላይ ከመጡበት ሀገር ከዋን ስቶፕ ሾፕ ድጋፍ በማግኘት ነው የሚመጡት እዚህ ሀገር ስመጥ ሰበጡ እኛ ከነሱ ጋር መወዳደር አንችልም ስለዚህ ሎካል ፋርሞችንም ዲስከሬጅ ያረጋል። ዘርፈ ብዙ የቴክኖሎጂ አይነቶችን በአገር ውስጥ እንዲስፋፉ በማድረግ የውጭ ምንዛሬና አላስፈላጊ የገንዘብ ምዝበራን መከላከል እንደሚቻል በዘርፉ የተሰማሩ ግለሰቦች ይናገራሉ። ብዙ የውጭ ምንዛሬ ወደ ውጭ የምትልከውን ከኮራፕሽኑ በማይተናነስ ኮራፕሽኑ እንግዲህ ሁሉም ሰው ሰምቶታል አውቆታል እኔ በእኔ እምነት ከሱ በማይተናነስ ከሱ በዛም በበዛ ግዢዎች አሉ። በየቢሮው የሚገዙት ተሽከርካሪ ወንበር በየቢሮው ያለ የጽፈት መሳሪያ ብዙ ነገር ግዢ ያለ ለሱ የሚፈልጉ ነገሮች አገር ውስጥ ማምረት ካልቻል ሁሉ ግዜ ተበዳሪ ሁሉ ግዜ ከውጭ ከውጭ ገኝነት መዳን ማን ይችላል እንሆናል የቴክኖሎጂ ሽግግር እንደታሰበው ውጤታማ እንዳልሆነ የሚናገሩት የግሉ ዘርፍ ተዋናያን ቴክኖሎጂን በአግባቡ ለማሸጋገር የሚቻለበት እድል መፈጠር እንዳለበት በዘርፉ የተሰማሩት ይናገራሉ ቴክኖሎጂ ሽግግር የሚለገስ አይደለም የሚሰጣ አይደለም እኛ ሄደን እንደ ሀገር ዜጋ እንደ ቴክኖሎጂ ጥማት እንዳለን ሄደን ስናች ምን አረጋው ምንሽ ምን ቀበለው ሄደን ካለንበት ካለበት ቦታ ፈልገና ምን ቀበለውና ለሱ ብዙ መትጋት ያለብን ነገር ይኖርልና በአጋጣሚ በሚፈጠሩ ቀላል ሲቹዌሽኖች አንድ አንድ ጊዜ ቴክኖሎጂው የተላለፈ ሊሆን ይችላል ግን እንደኔ ኤክስፒሪንስ እስካሁን በኢንዱስትሪ ፓርኮች ባለኝ ኤክስፒሪንስ ኢንዱስትሪ ፓርኮቹ ቀላል ቴክኖሎጂ ነው ውስብስብ ቴክኖሎጂ አንዷ የማሽኗ አሰራር ሊሆን ይችላል እንጂ እሷ የምትሰራውን ስራ ከኤስ ከቢሲ ዲ ተብሎ በቀላሉ ፕሮግራም የሚደረግ በቀላሉ ስኪል ትራንስፈር ሲባል ነበር ቀደም ኮንፈረንስ ፎሩም ላይ በቀላሉ ቴክኖሎጂው የሚለመድና ድግግሞሽ የበዛበት ነው 
ቴክኖሎጂን በአግባቡ በሀገር ውስጥ ለማስፋፋት ከተፈለገ የሀገር ውስጥ እና የውጭ ባለሀብቶች በጋራ ቢዝነስ ወይም አብሮ የመስራት ባህልን ሆን ማድረግ ያስፈልጋቸዋል ቴክኖሎጂ ትራንስፈርም በሚያማላ መልኩ ቴክኖሎጂ ቴክኖሎጂ ትራንስፈርም የሚያማላ ጆንት ቬንቸር ነው አብሮ መስራት ነው አብሮ ስትሰራ ሁለት መስራታዊ ነገር ትሰራ አንደኛ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ታረጋለ ሁለተኛ እነሱን ከአንፌር የሆነ ስራት ታግዳለ ምክንያቱም አንተ ዘጋ ነው በውስጥ ሆነ ከነሱ ጋር እንትል አትል ትችላለ ስለዚህ ጠቀሜታው ብዙ ነው ኤፍዲአይ የውጭ ሀገር እንደመሆኑ መጠን ፎር ዘ ታይም ቢንግ እና እስከ ተመቸው እስከ ተረፈ ድረስ ነው ሀገር ላይ የሚቆይም ይችላል ነገር ግን ቴክኖሎጂውን ያ ሀገር በብልህ ሆነ ቴክኖሎጂውን ትራንስፈር ማድረግ አለበት ወደ ማን ወደ ዘጋው ወደ ሀገሩ ባለሀብት ልክ እንደ ውጭ ባለሀብቶች ሁሉ የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ ገብተው በመስራት ቴክኖሎጂን ይበልጥ ለማስፋፋት መስራት አለባቸው ይላሉ ባለሙያዎች በኢትዮጵያ መንግስት ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንቱን ያስገባ ነው የሀገር ውስጥ ባለሀብቶችም በተወሰነ ፐርሰንት እየገቡ ነው በብዛት ግን እየገቡ አይደለም አሁን አንዱን ሚስ ያረጋግና ነው ገና አልተሟላ በዚህ ያለ መስራት አለበት የሀገራችን ባለሀብቶች ሊገቡ ይገባቸዋል ወደ ኢንዱስትሪ ፓርኩ ገብተው ቴክኖሎጂውን ከውጭ መውሰድ አለባቸው አንዱ የዚህ ዓለማ መንግስት ከፍተኛ ብድር አውጦ ከፍተኛ ኢንቨስትመንት አውጦ ኢንደስትሪ ፓርክ የሰራበት ትልቁ ዓላማ ይሄ ነው ይሄ ነገ የተሻለ ኦፖርቹኒቲ ያገኘው የተሻለ ነገር ያገኘው ብሎ የውጭ ባለሀብት ቢሄድ ሳና ተርፍ ቀረ ምን ትርፋችን ትልቁ ቴክኖሎጂውን ትራንስፈር አድርገ ማስቀረት ነው የሀገር ውስጥ ባለሀብት ግን ሀገር ሀገሩ ኢትዮጵያ ነው ቻሌንጅም ቢገጥመው ያንን ተቋቁሞ ይቀጥላልና ቴክኖሎጂ ትራንስፈሩ ትልቅ መሰረታዊ ነገር ነው ለዚህ ከዚህም ባለፈ ደግሞ ሌሎች ሀገራት ቴክኖሎጂን ለመቅሰም ይሄዱበትን መንገድ ኢትዮጵያውያንም ተግባር ያይ ሊያደርጉት እንደሚገባ በግሉ ዘርፍ ውስጥ የተሰማሩት ይናገራሉ። ውስብስብ የሆኑ ቴክኖሎጂዎች ግን እኛ ራሱ ፈልፍለን አውጥተን ተመልሰን ማባዛት እንደ ተክል ማባዛት ይተበቅብናል ያንን ማባዛት ደግሞ በጋራ እንደ ሀገር እንደ ተቋም ደግሞ የመንግስት ብዙ ተቋም ቅርንጫፎች ያን በትጋት ሊሰሩበት ይገባል